இன்றைய நாள்ல நாங்க பார்க்க போற காரியம் என்னன்னு சொன்னா ஆஹ் அடிக்கடி நாங்க ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஆயினும் சரி இல்ல நாங்க இன்னொருத்தரை வந்து ஊழியத்துல வந்து நாங்க உற்சாகப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தையினுடைய தெளிவை இன்றைய நாளில நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எப்படி இருக்கிறது நிருபம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று இருந்து நான்கு வசனங்கள் அன்றியும் மனுஷரில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியத்தை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான் தானும் பலவீனமாய் உள்ளவனான படியினாலேயே அறியாதவர்களுக்கும் நிறை தவறி போனவர்களுக்கும் இணங்கத்தக்கவனுமாய் இருக்கிறான் அதி நிமித்தம் அவன் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியது போல தன்னுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியதா இருக்கிறது மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டாலே ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு தானாய் ஏற்படுத்தப்படுகிறதில்லை ஆமேன் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது என்ற ஆரோனை போல தேவனாலே அழைக்கப்பட்டாலே ஒழிய ஒருவனும் இந்த ஊழியத்துக்கு வர முடியாது இந்த கனமான ஊழியத்தை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அநேகரை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் சில நேரங்களை நாங்களும் ஜபம் பண்ணுகிற பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லி அடிக்கடி ஜபம் பண்ணதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம்னு சொன்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் ஆரோனுடைய ஊழியமா நான் இன்றைக்கு செய்கிற ஊழியம் ஆரோனுடைய ஊழியத்தை ஒத்த ஊழியமா நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேங்கிறதுக்குரிய தெளிவை இன்றைக்கு நாங்கள் அடைய போகிறோம் இப்போ ஆரோனுடைய ஊழியம்ங்கிறது இங்கே சொல்லப்படுது கடினமான ஊழியம் அது கனமான ஊழியம் என்று சொல்லப்படுகிற ஏன் அது கனமான ஊழியம் அல்லது கடினமான ஊழியம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொல்லி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் முதலாவதாக இந்த ஆரோனை குறித்து ஆரோ எப்படி இந்த ஊழியத்துக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டனுங்கிறத குறித்து நாங்கள் சற்று நாங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த ஆசாரிய ஊழியத்தை செய்வதற்காக ஆரோனுடைய வம்சத்தாரா இருக்கணும் முதலாவது காரியம் இரண்டாவது காரியம் ஆரோனுடைய வம்சத்துல வந்த ஆண்மகனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு எந்த விதமான அங்கவீனங்களும் இருக்கக்கூடாது லேவியராகவும் இருபத்தோராவது அதிகாரத்துல நீங்கள் பதினாறாவது வசனம் இருந்து இருபத்தோராவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க எடுத்து படிச்சு பாருங்க அங்க எப்படி சொல்லப்படுதுன்னு சொல்லி அடுத்தது அந்த ஆரோன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் இந்த ஆரோன் எப்படி அபிஷேகம் பண்ணப்படணும் அந்த அபிஷேக தைலம் எப்படி என்னென்ன பொருட்களை கொண்டு செய்யப்பட வேண்டும் என்கிறதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் உண்டு ஏதோ சும்மா இன்றைக்கு நாங்க ஒரு எண்ணெய ஜோம் பண்ணிட்டு நாங்க தெளிக்கிறோமே அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஆரோனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட வேண்டிய தைலம் அது விசேஷித்ததாக செய்யப்பட்டது அதை மோசை அங்க அபிஷேகம் பண்ணது நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதை குறித்து நீங்க லேவியராகும் எட்டாவது அதிகாரத்துல ஒன்று இருந்து முப்பத்தி ஆறு வசனம் வரைக்கும் நீங்க அதை படிக்கலாம் அடுத்து நான்காவது விஷயம் ஆரோனுடைய உடைக்கு விசேஷித்த மேன்மை உண்டு இந்த ஆசாரிய ஊழியம் செய்வதற்கு தேவனாலேயே சொல்லப்பட்ட விசேஷமான உடை அங்கே அவனுக்கு அந்த உடையை உற்பத்தி பண்ணி அதை கொடுத்தத பாக்குறோம் ஏன்னா அந்த உடையினுடைய அம்சமே வந்து ஆஹ் அந்த உடையில நெஞ்சில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பன்னெண்டு கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பன்னெண்டு கற்களினுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த பன்னெண்டு கோத்திரத்தாருக்கு அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்கிற பிரதிநிதி என்கிறத அது அடையாளப்படுத்துது அடுத்தது இதை நீங்க ஆஹ் யாத்திரையாகமம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல ஒன்றிருந்து முப்பத்தோரு வசனங்கள் வரைக்கும் பார்க்கலாம் அடுத்தது யாத்திரையாகம இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல முழுவதுலயும் கூட நீங்க அதை பார்க்கலாம் அந்த ஆடையை குறித்து அதை எப்படி செய்யணும் எப்படி இது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அண்ட் எல்லாமே அவர் புழக்கமாக ஆஹ் ஆண்டவர் வந்து மோசைக்கு சொல்லி கொடுத்துட அடுத்தது ஆரோனுடைய உணவு யாத்திரையாகம இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஆறு இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உள்ள பகுதியில இது ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆரோனுக்கு வந்து நியமிக்கப்பட்ட நியமனங்கள் இந்த நியமனங்களின் படிதான் அந்த ஆசாரிய ஊழியத்துக்கு நியமிக்கப்பட முடியும் முதலாவது காரியம் அப்போ அடுத்தது இந்த ஆரோன் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகும் போதெல்லாம் பயத்தோட தான் போறான் ஏன்னா தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கிற உறவு எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா எஜமானுக்கும் அடிமைக்குமான ஒரு உறவு தான் தகப்பன் பிள்ளைங்கிற உறவு கிடையாது ஆரோனுடைய ஊழியத்துல எஜமானும் அடிமைங்கிற உறவோட தான் போறான் அது மட்டும் இல்லாம இஸ்ரவேலுடைய பன்னெண்டு கோத்திரத்தாருக்கும் மட்டும்தான் அவன் தேவனுடைய சமூகத்துல நிற்கிற பிரதிநிதி வேற எந்த ஜனத்துக்கும் அங்க 
இது சம்பந்தமே கிடையாது நீங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு எப்படி நீங்க வாழணும் என்று சொல்லி அந்நியர்களிடத்துல போய் அவங்க சம்பந்தங்களுக்க கூடாது ஒருவேளை ஒருத்தனை நீ வாங்கிட்டா கூட நீ முதல்ல அவனுக்கு செய்ய வேண்டியது விருத்த சேதனம் விருத்த சேதனம் செய்யணும்னு சொல்லி கூட அப்படி இன்னைக்கு இந்த காரியங்களை நாங்க செய்யறது இல்லை செய்யாம ஆனா சொல்லுவோம் ஆர்வனுடைய ஊழியம் செய்யறோம் ஆர்வன போல நாங்க அழைக்கப்படணும் ஆர்வனுடைய ஊழியம் இது கனமான ஊழியம் என்றெல்லாம் நாங்க வியாக்கியானம் பேசுறோம் வசனம் வீர வசனம் நாங்க பேசுறோம் முதலாவது ஆரோனையும் அவருடைய ஊ அவர் செய்த ஊழியத்தையும் குறித்த அறிவங்களுக்கு விருக்கணும் ஆரோனுடைய ஊழியம் சொல்றா பாவங்களுக்காக காணிக்கையையும் பலியையும் செலுத்த வேண்டும் அதுக்குதான் அவரு பிரதான ஆசாரியனாக நியமிக்கப்படும் அடுத்த சொல்றாரு என்ன சொன்னா தானும் பலவீனர் தானும் பாவி அடுத்தது மற்றவர்களுடைய பாவத்துக்காக தேவனிடத்திலேயே இரங்கல் கேட்கத்தக்கவனாக அவர் நிற்கிறது மத்தியஸ்தர் யாருக்காக இஸ்ரவேல் மக்களுடைய பாவங்களுக்காக தேவனுடைய சமூகத்திலே இரங்கல் கேட்கத்தக்க ஒரு மனிதனாகத்தான் அங்கே ஆரோன் காணப்படுறான் முதல்ல அவர் பாவத்துக்கு அவர் பலி செலுத்தணும் பிறகு ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்கு அவர் பலி செலுத்தணும் அப்படி அவர் பலி செலுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அது அவர் அவருடைய ஏதாயின ஒரு பாவம் அங்கே மூடப்படாமல் அல்லது அந்த பாவத்துக்கான அந்த பரிகாரம் சரியான தேவன் சொன்ன ஒழுங்கின்படி அங்க இல்லாம இருந்தா என்ன நடக்கும்னா தேவன் அவர் அடிச்சு போட்டுருவாரு அப்படி தேவன் அவருடைய கோபாக்கினை உடனே ஆரோன் மேல வந்துடும் ஆரோன் மேல வந்தா என்ன செய்வாரு அங்கே மறிச்சிருவாரு அதனாலதான் நீங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களோட இடுப்புல கயிறு கட்டிதான் அவங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள அவங்க பிரகே பிரவேசிப்பாங்க அப்ப அவங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்துல அவங்க பிரவேசித்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போய் அந்த ரத்தத்தை அவங்க தெளிச்சிட்டு வருவாங்க இதுல ஏதாவது குற்றம் இருக்குமாக இருந்தால் ஒண்ணு ஆரோனுடைய குற்றம் அல்லது ஜனங்களுடைய குற்றங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு கொஞ்சம் இசக்கு பசக்கா இருக்கும்னா புரிஞ்சுக்கோங்க தேவனுடைய பார்வையில அது மன்னிக்கப்படாம அல்லது அந்த அந்த பலி ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்குமாக இருந்தால் ஆஸ் ஆசாரியின் மேல அந்த கோபாக்கினை வந்து விடும் அவர் செத்து போயிடுவாரு அவர் செத்து போனா திருப்பி உள்ளுக்கு யாரும் போக முடியாது அவரை இடுப்புல கட்டின கைத்துல தான் இழுப்பாங்க இழுத்துதான் அவர் வழியில் எடுக்கிறார் அவருடைய பாடியா இதுதான் கனமான ஊழியம் என்று சொல்லப்பட்டது இப்ப இன்னைக்கு நாம செஞ்சு கொண்டிருக்கிற ஊழியத்தை போய் ஆரோனுடைய ஊழியத்தோட நாங்க ஒப்பிட்டு பேசவே கூடாது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லாமே மாதிரியாக கொடுக்கப்பட்டது பழைய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்தாவி கிடையாது கிருபை எல்லாவற்றுக்கும் தகுதிப்படுத்துகிற கிருபை கிடையாது பூரண பலி கிடையாது இது இல்லாத ஒரு ஊழியம்தான் பழைய ஏற்பாட்டுல செய்யப்பட்ட ஊழியம் ஆனா இப்ப நாங்க செய்கிற ஊழியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னா ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து மெல்கி சேர்த்த முறைமையின்படி அவர் பிரதான ஆசாரியனாக வெளிப்பட்டு இந்த உலகத்துல எல்லோருடைய பாவத்துக்காகவும் அவர் பலி செலுத்தினார் பலி செலுத்தினது எப்படிப்பட்ட பலினா தன்னையே ஜீவ பலியாக செலுத்தினார் எப்படியே இருக்கிறது நிருபம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து இந்த பத்து அதிகாரமும் முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து மெல்கி சேர்த்த முறைமையின்படி பிரதான ஆசாரியனாக வெளிப்பட்டு அன்னைக்கு ஆரோன் செய்த ஊழியங்களினுடைய நிஜமாக இருந்து ஆரோன் பலி செலுத்தினது இந்த பூமியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டதான ஒரு பலிதான் அதாவது ஆதாமினுடைய மீறுதலின் நிமித்தமாக இந்த பூமியும் ஆதாமும் சபிக்கப்பட்டான் இந்த பூமியிலிருந்து நாங்க எதை கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அது தேவனுடைய பார்வையில அது பூரணமான பலியே கிடையாது ஆனாலும் ஆண்டவர் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அவங்க எப்படி எந்த மனதோட கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்து அவங்க முழு மனதோட உற்சாகமாய் கொடுக்குற பொழுது அதை ஆண்டவர் வேண்டாம் என்று மறுக்காமல் என்னுடைய பிள்ளைகள் அதை விசுவாசமாய் முழுமனதோடு என்ன எனக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி அதை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பலிய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து செலுத்தாமல் தானே என்ன சொல்ல தன்னையே ஜீவ பலியாக அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறாரு 
தன்னைய ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்து புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணி இருக்கிறாரு ஆரோனுடைய காரியத்தை கடைபிடிக்கவோ ஆரோனுடைய காரியங்களை சொல்லி காட்டும்படியாக இல்லாதபடி புதிதும் ஜீவனுமான ஒரு மார்க்கத்தை எங்களுக்கு உண்டு பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் அதைத்தான் எங்களை பின்பற்றவோ அதைத்தான் நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு அறிவிக்கிறதுக்கு தான் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கே தவிர ஆரோனை மையப்படுத்தி ஆரோனுடைய காரியங்களை சொல்லுவதற்கு எங்களுக்கு எந்த விதமான என்ன சொல்றது தகுதியும் கிடையாது முதல்ல ஏனென்னு சொன்னா அது கொடுக்கப்பட்ட காலம் பெற அது நியமிக்கப்பட்ட நோக்கம் பெற முதலாவது ஆப்ரஹாமினுடைய சந்ததியிலிருந்து வந்தா தான் அது அங்கீகரிக்கப்படும் நாங்க ஆப்ரஹாமின் சந்ததியார் இல்லை எங்களை குறிச்சு அழகா எபேசியர்களின் நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினோரு வசனங்களை அழகா சொல்லப்படுது நாங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ரஹாமினுடைய சந்ததியை குறித்து ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே நான்காவது ஐந்தாவது வசனம் அழகா அவங்கள குறிச்சு சொல்லப்படுது அவங்களோட நிலை என்ன அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள பத்தி சொல்லப்படுது எங்களை குறிச்சு எபேசியர்ல சொல்லப்படுது அப்போ ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் நாங்க எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியான ஒரு மூலமா நாங்க எல்லாத்தையும் நிதானிக்கணும் இன்னைக்கு அநேகம் பேர் நாங்க நிதானிக்கிறத விட்டுட்டு எங்களுக்கு வழி வழியா சொல்லி கொடுக்கறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டே வரோம் நிறைய பேர் நாங்க வந்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் எங்களுக்கு காண்பித்த புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதை விட்டு விட்டு எங்களுக்கு பாரம்பரியமாக வந்த போதகர்களையும் எங்களுக்கு வழிகாட்டியா இருந்த ஊழியக்காரர்களையுமே நாங்க பின்பற்றுகிறவர்களா மாறிட்டோம் அதான் பிரச்சனை ஏன்னா இப்ப நாங்க ஏதாவது எடுத்து சொன்னா என்ன சொல்றோம் இல்ல 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 எங்களுக்கு அங்கட பாஸ்டர் இப்படித்தான் சொல்லி தந்தவர் எங்கட பிரதர் இப்படித்தான் சொல்லி தந்தவர் எங்கட சிஸ்டர் இப்படித்தான் சொல்லி தந்தவங்கதான் சொல்றாங்களே தவிர எங்கட கையில இருக்கிற இந்த அறுபத்தி ஆறு புத்தகம் அடங்கிய அந்த பைபிளை வச்சு நாங்க நிதானிச்சும் பாக்குறது இல்ல காலத்தின் அடிப்படையில பாக்குறதுல யாருக்கு எப்போ எந்த சூழ்நிலை இதெல்லாம் சொல்லப்படுதுன்னு சொல்லி நாங்க பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவியோட நாங்க நிதானிக்கிறது இல்ல அதான் நிறைய பிரச்சனை இன்றைக்கு ஆகவே இன்றைக்கு இந்த இதுவரைக்கும் நாங்க சொல்லி இருக்கலாம் ஆரோனை போல அழைக்கப்பட்டாலே ஒளி ஆரோனுடைய கடினமான ஊழியம் மட்டும் நாங்க வாக்கி வாய் வாக்கி ஆஹ் நூறு நூற்றுக்கும் முன்னூறு தடவை கூட நாங்க சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு நாங்க அந்த தெளிவு அடைஞ்சிருக்கிறோம் ஆரோனுடைய ஊழியம் முதலாவது ஆரோன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிற அந்த ஊழியத்துக்கு எப்படி ஆண்டவர் தெரிவு செய்கிறாரு அந்த ஊழியத்துக்கு செய்வதற்கு அவருடைய மாற்றங்கள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் என்னென்ன அந்த நிபந்தனையை மீறி அவர் செய்ய முடியாது செய்தா தேவனுடைய கோபம் அங்க பற்றி எரியும் இன்னைக்கு எத்தனை காரியங்கள் இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு அசால்ட் ஆயிருக்கிறாங்க எங்களுக்கே தெரியும் எத்தனை காரியங்கள் நாங்க மற்றவங்க கிட்ட சொல்லி புலம்புறவங்களா இருக்கிறோம் நாங்களே வேதனை படுறவங்களா இவங்க எல்லாம் ஊழியக்காரடா இருக்கிறாங்க இப்படி செய்யறாங்கன்னு சொல்லி எத்தனை விஷயங்களை நாங்க வேதனைப்படுறோம் வெளியில சொல்ல முடியாது சொன்ன என்ன சொன்னா என்னத்த சொல்றது ஆண்டு ஒரு பாத்துப்பாரு ஆண்டு ஒரு பாத்துப்பாருன்னு நாங்க விட்டுட்டு போறோம் இப்படின்னா நாங்க சொல்ல முடியாது ஆரோ உன்னுடைய ஊழியம் ஆரோனுடைய காலத்தை போல இவங்க இருப்பாங்களா இருந்தா உடனே உடனே அதுக்கான தண்டனை கிடைக்கும் ஆனா இப்போ நான் எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஊழியம் என்ன ஊழியம்னு சொன்னா ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது இருபதாவது வசனம் ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது அது என்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்கின் உபதேசத்தை எங்களிடத்திலே ஒப்புவித்தார் ஆனபடினால் தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாதிபதிகளாக இருந்து தேவனோட ஒப்புரவாக்குதலுக்கு ஒப்புரவாக்குங்கள் என்று கிறிஸ்துவ நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அவர் மெல்கி சேர்த்து முறைமையின்படி பிரதான ஆசாரினாக வெளிப்பட்டு உலகத்தாருடைய எல்லாருடைய பாவங்களுக்கான காணிக்கை பலி எல்லாமே அவர் செலுத்திட்டாரு அவர் செலுத்திட்ட செலுத்தினபடினால இந்த உலகத்தாருடைய பாவங்கள் எல்லாத்துக்குமான பரிகாரம் அங்கே செய்தப்பட்டாயிற்று தேவனோட ஒப்புர வாக்குதல் என்கிற காரியம் நடந்தாயிற்று இந்த ஒப்புர வாக்குதல் நடந்தாயிற்று என்கிறதான அந்த செய்திய நாங்கள் அறிவிக்கிறது தான் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு 
அது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவினாலே அது செய்தாயிற்று கல்வாறு செலுவையிலேயே அது செய்து முடிந்தாயிற்று அதை நீ விசுவாசிக்கிற பொழுது ஒரு ஆத்மா அதை விசுவாசிக்கிற பொழுது அது தேவனிடத்திலே ஒப்புரவாக்கப்படுது அது தேவனிடத்திலே சமாதானத்தை பெறுகிறது அடிமை எஜமானங்கிற உறவில இருந்து அப்பா பிதாவே என்று சொல்லத்தக்கதான உறவுக்குள்ளாக ஒரு ஆத்மா வருகிறது இதை அறிவிக்கிறதான ஊழியம்தான் எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது எப்படி நடந்தது அது ஏன் நடந்தது அதனால என்னென்ன உண்டானதுங்கிறத விவரிச்சு பேசுவதுதான் சத்தியம் இதை அறிவிக்கிற ஊழியனா எனக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு எல்லா ஆலயங்களிலையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது ஆலயமே கிடையாது ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகிறது நாங்க தான் ஆலயம் இந்த கட்டடங்களை பார்த்து நாங்க ஆலயம் என்று சொல்லி வீராப்பு பேசுகிறோம் அதுலயும் பலிபீடம் என்ற ஒரு இடத்த வச்சிருக்கிறோம் அந்த பலிபீடத்துல யாரும் ஏறக்கூடாது பெண்கள் ஏறக்கூடாது விசேஷமாக எல்லாரையும் அதுல ஏற விட மாட்டாங்க ஏன் அந்த பலிபீடத்துல யார பலி செலுத்த போறீங்க இயேசு கிறிஸ்துவே அவரே பூரணமான பலியா இருந்து அவரை செலுத்தியாச்சு நீங்க அந்த பலியை நீங்க அவமானப்படுத்துவீங்களா இருந்தால் உங்களோட நிலைமை எவ்வளவு மோசமானதுன்னு சொல்லி நீங்க யோசிச்சு பாருங்கள்னு சொல்லி பவுல் எபேர் எபிரேருக்கு எழுதும் பொழுது எழுதுகிறாரு ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பலியை விட மேன்மையான பலி இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது இந்த பூமியிலே எல்லாம் சபிக்கப்பட்டதா இருந்தது அது தேவனுடைய பார்வையில் அந்த பலிகள் எதுவுமே பூரணமான பலி இல்லை அதனாலதான் அவர் பரலோகத்திலிருந்து வந்து அவர் தன்னையே ஜீவ பலியாக சர்வ லோகத்தாருடைய பாவங்களுக்காக தன்னையே அவர் பலியாக ஒப்புக்கிடுத்தார் அந்த பலியே சரியில்லைன்னு நாங்க சொல்லுவோமாக இருந்தால் எங்களோட நிலைமை மிகவும் பரிதவிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஆகவே எங்களை நாங்க யோசிச்சு பார்ப்போம் நாங்க வந்து இப்படி பலிபீடம் என்று வச்சுட்டு சிலருக்கு உண்டுக்குமே அர்த்தம் தெரியாது ஏதோ பாஸ்டர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சிஸ்டர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்ல சர்ச்சில் உள்ளவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதையே நாங்க பிடிச்சுக்கிட்டு அப்படித்தான் இப்படி விளக்கம் கேளுங்க விளக்கம் கேட்டா அவங்க விளக்கம் தெரியாது பலிபீடம் என்ன தெரியாது ஆனா பலிபீடம் தான் பலிபீடம் தான் அவ்வளவுதான் தெரியும் அப்படி இன்னைக்கு நாங்க என்ன சொல்றது ஒரு அறியாமைக்குள்ள நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய தகப்பன் அதை விரும்பவில்லை எந்த ஒரு பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே காரணராக இருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரே ஒரு வசனம் மாத்திரம் நான் படிச்சுட்டு முடிக்கிறேன் எபிரியர்கள் நிருபம் பத்தாவது அதிகாரத்துல பாருங்கள் இப்படி இருக்க நியாயப்பரமானது வரப்போகிற நன்மைகளின் பொருளாயிராமல் அவைகளின் நிழலாய் மாத்திரமே இருக்கிறபடினால் அப்ப சொல்றாரு அது நன்மைகளின் நிழலாய் மாத்திரமா இருக்குது அப்படிங்கிறாரு இருக்கிறபடினால் வருஷம் தோறும் இடைவிடாமல் செலுத்தப்படுகிற ஒரே விதமான பலியினாலேயே அவைகள் செலுத்த வருகிறவைகளுக்கு ஒரு காலமும் பூரணப்படுத்த மாட்டாது நியாயப்பிரமாணத்துல சொல்லப்பட்டவைகள் எதுவுமே தேவனுடைய பார்வையில பூரணப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் அவங்க கொடுக்கிற அந்த விசுவாசத்தை அவங்களோட இருதயத்தையும் பார்த்து கத்திர ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துதான் அதனுடைய பூரணம் அந்த பூரணமான பலியினாலதான் நானும் நீங்களும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதுனாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்கள் ஒரே பலியினாலேயே இவர் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்பிரையர் பத்து 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 பதினாலு அப்போ இன்னைக்கு எங்களை சிந்திச்சு பார்ப்போம் நாங்க இனி சொல்லக்கூடாது ஆரோனுடைய ஊழியம் இந்த நாங்க என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது இது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியம் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில செய்து முடித்ததுனால என்ன நடந்திருக்கிறது என்கிறதை அறிவிக்கும்படியான ஊழியம் அவர் ஏன் இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவர் எதற்காக வரணும் அவர் எதற்காக அவர் தண்ணியை பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் அவர் தண்ணியை பலியாக ஒப்பு கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு என்னென்ன நடந்திருக்கிறது என்று விவரித்து சொல்லுகிற சத்தியத்தை பேசுவதுதான் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியமாக இருக்கிறது அவை அன்னைக்கு அப்போ சொன்னாய பவுல் அறிஞ்சிருந்தார் தனக்கு என்ன ஊழியம் உண்டு அப்போ சிலர் ஒன்பது பதினஞ்சு சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர் அனனியாவிட்ட சொல்றாரு பவுல குறிச்ச உடவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் புறஜாதினருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிப்பான்னு சொல்லுகிறாரு அதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறாரு கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி மூணுலயும் இந்த வானத்துக்கு கீழ இருக்கிற சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எல்லாருக்கும் நான் சிந்து சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்காக நான் ஊழிய காரணம் என்றார் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் சிந்திச்சு பார்ப்போம் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள காரியங்களை அது பழசு பழைய உடன்படிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது அழகா சொல்லுகிறாரு அஹ் எப்படி எட்டாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் கடைசி வாசனத்தில் பாருங்கள் புது உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதுனாலேயே முந்தினதை பழமையாக்கினார் நாங்க ஒன்றும் பழமையாக்கல தேவனை அதை பழமையாக்கினார் 
பழமையானதும் நாள் பட்டதுமா இருக்கிறது ஒரு வழிந்து போக காலம் சமீபித்திருக்கிறது அப்ப காலம் சமீபித்திருக்க முடிஞ்சுது இப்ப புது உடன்படிக்கைகள் இருக்கிறோம் இப்ப புது உடன்படிக்கைகள் எங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அதை அறிந்து நாங்க அதைத்தான் அந்த ஊழியத்தை தான் நாங்க செய்யணும் ஆகவே நாங்கள் ஒரு விஷயம் சிந்திச்சு பாப்போம் ஒருவேளை நீங்க இல்ல எங்களுக்கு மோசையோட ஆரோனுடைய ஊழியம் தான் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா முதலாவது நீங்க அந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியாது ஏனென்றால் நீங்க ஆரோனுடைய வம்சத்தார் கிடையாது நீங்க புரஜாதினர் உங்களை கல் அறிஞ்சு அவங்க கொல்லுவாங்க அதுதான் அவங்களோட நியாய பிரமாணத்தினுடைய விதி ஆகவே எங்கள் நாங்கள் சற்று சிந்திச்சு பார்ப்போம் நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துற நேரத்தில் இல்லை நாங்கள் கூட சில நேரத்தில் அறியாமல் இருக்கிறோம் அவை நாங்கள் எங்களை கொஞ்சம் நாங்கள் நிதானிச்சு பார்ப்போம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் அல்லது நாம் செய்கிற ஊழியம் ஆரோனுடைய ஊழியம் கிடையாது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உண்டாக்கப்பட்ட அந்த ஒப்புர வாக்குதலை அறிவிக்கும்படியான ஊழியம் தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் ஆமேன் மீன்